ഇത് ലിബർമാൻസ് നൈട്രോസോ റിയാക്ഷൻസ് ശരിക്കും ഇതൊരു ഫിനോളിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ഫിനോൾ എടുക്കുക ഫിനോളാണ് തന്നെ നീയരിക്കുക അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഐ മീൻസ് ഫിനോളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാം കുറച്ച് എൻ എ എൻ ഒ ടു സോഡിയം നൈട്രൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ചേർക്കാം ചേർത്താൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ ഡീപ്പ് ബ്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് മാറും ഐ മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗ്രീൻ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറോ കിട്ടും അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുക ഐ മീൻസ് അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും ചുവപ്പ് കളറായിട്ട് മാറും ഇനിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ല ഗ്രീൻ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറോ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യും ഐ മീൻസ് തിരിച്ചു വരും ഇതാണ് ലിബർമാൻസ് നൈട്രോസോ റിയാക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നടക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എച്ച് എൻ ഒ ടു ആൻഡ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് മാറും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡായിട്ട് മാറും കംപ്ലീറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ എച്ച് എൻ ഒ ടു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒ എച്ച് എൻ ഒ ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കണം എച്ച് എൻ ഒ ടു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ നോ യുനോ എച്ച് എൻ ഒ ടു ഈസ് എ മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി എൻ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വേണം ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഐ മീൻസ് യുനോ ദിസ് ഇസ് ഫിനോൾ ഇതാണ് ഫിനോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് പാരാ പോസ്റ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചു കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഇന്ന് പറയാം അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ആരുമായിട്ട് എന്നറിയാം ഒ എച്ച് എൻ ഒ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഒ എച്ചും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആര് പുറത്തേക്ക് വരും വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതാണ് കിട്ടുക ഇത് ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് നൗ എൻ ഒ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നൈട്രജൻ്റെ ബാലൻസ് മൂന്നാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ബാലൻസ് രണ്ടാ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്നും ഓയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ത് ബോണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആയിരിക്കും എന്നും തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ ബാലൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഓക്സിജൻ്റെ ബാലൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പാരാ നൈട്രോസോ ഫിനോൾ എന്നാണ് പറയാം നൈട്രോസോ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിന് പറയാം നൈട്രോസോ എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പറയാം നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഒ ഗ്രൂപ്പിന് പറയാം നൈട്രോസോ ഫിനോൾ എന്നാണ് പറയാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ യുനോ ഇവിടെ ഈ പോയച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ ഈ ബോണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും ആ സമയത്ത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും ആ സമയത്ത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഓടെ മേലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള എച്ച് പ്ലസ് ചാടി അവിടെ എത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം വീക്കൾ ടെസ് ടോട്ടോമറൈസ് എന്നാണ് പറയാം ഐ മീൻസ് ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടോമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ്
അപ്പൊ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ദാറ്റ് ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മോണോക്സൈം ഓഫ് ഫിനോൺ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫിനോൾ മോളിക്കൂൾ വേറെ ഉണ്ട് ഒരു ഫിനോൾ മോളിക്കൂളെ ഈ മോണോക്സൈം ഓഫ് ഫിനോൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിനോൾ മോളിക്കൂളായിട്ട് എഗെയിൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും കണ്ടൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് മോണോക്സൈം ഓഫ് ഫിനോൺ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടൻസേഷൻ ഇസ് എഗെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം തൽഫലമായിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എന്ത് കളർ എന്ന ഇതാ ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഒ എച്ച് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് നൗ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് നൗ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഒ ഇങ്ങനെ കിട്ടും പോരാ ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുക സൾഫേറ്റ് ഈസ് നത്തിയം ബട്ട് ഈ ഒയുടെ മേലെ എച്ച് പ്ലസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഒ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇതിൽ മൊത്തം ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഈ സ്പീഷ്യസിന് മൊത്തം ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പുറമേ ഒരു എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസും എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇത് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ആക്കാം ഈ ഒരു മോളിക്കുള്ള ഒരു പേരുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ ആണ് ഡൈ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇൻഡോഫിനോൾ ഇൻഡോഫിനോൾ മോണോസൾഫേറ്റ് എന്നാ പറയാ ഇൻഡോഫിനോൾ മോണോസൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ കളർ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് കളർ എന്നറിയോ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ ഓർ ഗ്രീൻ കളർ ആണ് ഇതിന് ബ്ലൂ ഓർ ഗ്രീൻ കളർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ചേർക്കുന്നു ഐ ആം ആഡിങ് എച്ച് ടു ചേർക്കുന്നു വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചേർത്തോണ്ടേയിരിക്കാം വെള്ളം ചേർത്തോണ്ടേയിരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ അത് നമ്മൾ കഴുകുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ കഴുകുക വെള്ളം ചേർക്കുക കഴുകുക ഇവിടുത്തെ ഈ എച്ച് പ്ലസും ഈ എസ് ടു സോഫ് ഫോർ മൈനസും ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് മൈനസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകും കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടി അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അങ്ങ് പോകും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈ വരച്ച തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഒ എച്ച് നൗ എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ സോറി ഡബിൾ ബോണ്ട് നൗ ബെൻസീൻ റിങ് റൈറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിനെ പറഞ്ഞ ഇൻഡോഫിനോൾ ഓഫ് മോണോസൾഫേറ്റ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോണോസൾഫേറ്റ് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്സ് ഇൻഡോഫിനോൾ എന്ന് പറയും ഇൻഡോഫിനോൾ കിട്ടും ഈ ഇൻഡോഫിനോളിൻ്റെ കളർ എന്ത് കളർ ആണെന്നറിയോ ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ് കളറാ യു വിൽ ഗെറ്റ് റെഡ് കളർ ഈ ഇൻഡോഫിനോൾ റെഡ് കളറാ പക്ഷേ ഇൻഡോഫിനോൾ മോണോസൾഫേറ്റിന് എന്ത് കളറാണ് ബ്ലൂ കളറാണ് നമ്മൾ തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ബ്ലൂവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലൂവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ കാര്യം കൂടി പറയണം അതിന് സ്ഥലത്തോട് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇൻഡോഫിനോളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുമെന്ന് അറിയാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർത്താൽ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്നെ ഒ എച്ച് ഇവിടെ എന്ത് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എൻ എ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ എച്ച് പ്ലസിനെ മാറ്റിയിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നൗ ഇത് എന്തോന്നാ ഓ മൈനസ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും റെഡി നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇത് റെസനൻസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടായി അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടായി അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടായി ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടായി ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
indophenol can be used as indicator titrational indicator we can but now the variance you know if you do basic medical boy the latest tumble acid is are combo automatically the latest issue of a red color like what you know for basic are coming out of your acid you're coming out of your mari mari kondi rico that is why indophenol can be used as a indicator in acid base titration it three on a liberman's nitroso reaction of other day mechanism but it's a good party check out so it's a tender but a point to it's a tender okay